പ്രത്യേകമായ തീരുമാനത്തിന്റെ കൽപ്പനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മഹാനായ കാഴ്പന്നവരോട് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ അൻപത് നാൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരാളോടും പിണക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് ഹബീബ് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നു രണ്ടു ഒന്നോ രണ്ടോ നാളുകൾ ദൈർഘ്യമുള്ള പിണക്കവും വഴക്കും ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അതിരിപെടുന്ന പിണക്കങ്ങൾ ഹബീബിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് നിസാര വിഷയങ്ങൾക്കല്ലയോ പിണങ്ങുന്നത് ആരെങ്കിലും നമ്മെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുവെന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മെ കുറിച്ച് അയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നൽ വരുമ്പോ എന്തേ അയാൾ എന്നോട് അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് എന്നെ കുറിച്ച് അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ കേൾവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശുദ്ധ റസൂലും വാഹി ചങ്ങൾ പറഞ്ഞു സത്യവിശ്വാസികളെ മുങ്ങിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ വെടിയണം കൊണ്ടു നടക്കല്ലേ ഒരുപാട് തോന്നലുകൾ വരുമ്പോ ആ തോന്നലുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി മുങ്ങിനായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇജുച്ചനിപോ നിങ്ങൾ വെടിയണം ഒഴിവാക്കണം ഒരുപാട് തോന്നലുകൾ വരുമ്പോ ആ തോന്നലുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്ക് നിങ്ങളുടെ ചില തോന്നലുകൾ കുറ്റമാണ് തെറ്റാണെന്ന് വിശുദ്ധമായ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അയാൾ എന്നെ തന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഓപ്പർവി എന്നോട് ഇഷ്ടമില്ല വേറെ ആരോട്ടും എന്തോ ബന്ധമുണ്ട് അല്ലെ എന്നെന്താ പരിഗണിക്കാത്തത് ഭർത്താവിന് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അനുസരിക്കുന്നില്ലേ ഉമ്മാക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇവനിപ്പൊ കൂടുതലും മോളോടാണോ മക്കൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഉമ്മ ഇപ്പൊ എന്താ മിണ്ടാച്ചത് ഒരു കൊറേ തോന്നലുകൾ വരും ആ തോന്നലുകൾക്ക് ഒഴിവാക്കി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തോന്നലുകൾ വരുമ്പോ അത് വേണ്ട മിനെ വേണ്ട നിങ്ങൾക്കുള്ള ചില തോന്നലുകൾ ബിലീസിന്റെ പ്രേരണയാണെന്ന് വിശുദ്ധമായ തോന്നലുകൾ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ കൂടി വരികയാണ് അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്നു ചെറുതായ ഒരു കണൽ പോലെ വന്നിട്ട് അത് തോന്നലായി നമ്മൾ മാറി അതിങ്ങനെ പുകഞ്ഞ് പിന്നീട് അതൊരു തീ കണലായി പിന്നീട് ഒരു തീ ആയിട്ട് അത് മാറുകയാണ് പിന്നെ അതൊരു അഗ്നിപർവ്വതം പോലെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് ഒരാളോട് പിണങ്ങിയാൽ ഒരാളോട് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഒരാളോട് നമ്മൾ തെറ്റി നടന്നാൽ പിന്നെ അയാളുടെ മുഖത്ത് നമ്മൾ നോക്കത്തില്ല പിന്നെ അയാളുടെ അയാളുടെ പരിപാടികൾ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കില്ല ഒരാളോട് ദേഷ്യം തോന്നിയാൽ പിന്നെ അയാൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോവില്ല എന്താണ് ഇപ്പത് അല്ലെ ഒരാളോട് തെറ്റിയാൽ ദേഷ്യം തോന്നിയാൽ കൂട്ടുകാരിയാവട്ടെ അയൽവാസിയാവട്ടെ കുടുംബത്തിലാവട്ടെ പിന്നെ അയാൾ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോവോ ശബ്ദം കേട്ടാ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കില്ല എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധ മസ്ജിദുലേക്ക് വരുന്ന സമയം ഒരു സുബഹിന്റെ സമയമാണത് ശ്രദ്ധിക്കണേ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഹബീബായ റസൂലുങ്ങൾ സുബഹിന്റെ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ വഴിയോരത്തൊരു അറാബി കാത്തുനിൽപ്പുണ്ട് ഹബീബായ റസൂലും വാഹി വന്നപ്പോ തണുപ്പുള്ള ഒരു രാവിലെയാണത് ശൈത്യമുള്ള ഒരു പ്രഭാതമാണ് പുണ്യനബി തനിച്ചാണ് വരുന്നത് ഹബീബിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു ഷാളുണ്ട് ചുരുട്ടി എങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തണുപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂലും വാഹി തങ്ങൾ നടന്നു പോയപ്പോ അറാബിയായ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നിൽ വന്നിട്ട് ഹബീബിന്റെ കഴുത്തിലുള്ള ഷാളൊന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ചു പുണ്യനബിയെ നിർത്താൻ 
ഇയാൾ കറിയില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നറിയാത്ത ആളാണ് അറാബിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ പരിശുദ്ധൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കഴുത്തിലുള്ള ഷാൾ പിടിച്ച് വലിച്ചപ്പോ കഴുത്തില ഷാളൊന്ന് കുടുങ്ങിപ്പോയി ഈ ഹദീത് പറഞ്ഞത് ഹദീസിന്റെ ഭാഗമാണ് ദിവസങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ ചുവന്ന പാട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വലിച്ചതിന്റെ ശക്തിയിൽ ഹബീബിന്റെ കഴുത്തിൽ പാട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടു പോലും ലഭിച്ചങ്ങൾ ആ വലിച്ച സമയം ഹബിയുടെ മുഖം തിരിച്ചപ്പോ ഹബീബ് പുഞ്ചിരി തോകുന്നുവെന്ന് കഴുത്ത് പിടിച്ചാ വലിച്ചത് ഷാള് കുടുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആരുക്കിനീം അങ്ങത്തിൽ കൃഷ്ടമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് കഴുത്തിലെ ഷാള് പിടിച്ച് വലിച്ചപ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ദേഷ്യത്തോടെ അല്ല ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കി എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ സംശയത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തു പിന്നെയൊന്നും മിണ്ടിയില്ല തങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി കഴുത്തിൽ ഷാള് കുടുങ്ങിയിട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നോക്ക് നമ്മളാണെങ്കിലോ പറയണ്ട നന്മയോടെ പ്രതികരിക്കുക തിന്മ ചെയ്താലും ഇങ്ങോട്ട് തിന്മ ചെയ്താലും ഉപദ്രവിച്ചാലും നന്മയിലായി അങ്ങോട്ട് പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ചെയ്തുനാ